Всех приветствую, мои маленькие любители киберспорта, с вами Серега. В этом видео не будет шутливого приветствия, потому что это серьезное видео о серьезных вещах. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Серега, неожиданно, удивительно. И я снимаю развлекательный контент по Dota 2. В основном всякие пародии, всякие пародии на буст, всякие угар, трэш, садами, в общем, все такое. Я среднестатистический обычный игрок в Dota. На мейн аккаунте у меня никогда не было больше 5000 ММР. И я просто играю на разных рейтингах, получаю от этого удовольствие и снимаю всю вот эту вот хренотень на YouTube. И да, я сижу в кепке в помещении. Вот такой я долбоёб. Этот видос не смешной, в нем я буду очень много говорить, поэтому вы можете сразу скорость там x, x полтора, x2 поставить в настройках YouTube, вот, чтобы вам было побыстрее, поприятнее это все посмотреть. Почему я, собственно, все это записываю? Я думаю, все уже наслышаны про этот конфликт Травомана и Дахака. Его я никак комментировать не буду, хайпить на этом никак не буду. Мне в этой ситуации, в общем, не импонирует ни мистер, посмотрите на мою левую сиську, ни мистер Топ 100 Смурф, ничью в сторону принимать не буду. Вот эта история их меня натолкнула на идею этого ролика. Во-вторых, статья Романа Дворянкина про то, что они на протяжении там, последних двух лет вместе с несколькими проигроками и Вальф пытаются придумать какой-то там свод правил для поведения в матчмейкинге. И еще третья история, которая натолкнула меня на, сня на снятие этого видео, это история про то, как Вальф вот месяц назад ввели это тупейшее обновление, которое заменяет звездочками матерные слова и еще половину обычных нематерных слов. Все эти три вещи, они все касаются токсичности нашего комьюнити, которая играет в замечательную игру под названием Dota 2. И именно об этом, об этой токсичности и о том, как ее, вероятно, можно избежать, я решил снять это замечательное видео. Какая основная идея, которую я хочу донести до вас? Вся проблема токсичности, которая у нас существует сейчас в Dota 2, она целиком и полностью зависит от Valve. И только Valve могут ее изменить. Но давайте обо всем по порядку. Вся эта ситуация с переходом на личности, с травлей и вот эти бесконечные обсуждения в Ютубе, в Твиттере, даже то, что я сейчас об этом говорю, это все абсолютно бесполезная хуйтень. Почему? Потому что все то, о чем вот, вот весь этот конфликт, он уже никаким образом не касается Доты. Он касается двух личностей, которые срутся. И разумеется, этот конфликт начался в доте, а потом перерос уже как бы в личную жизнь, скажем так. Как бы я сейчас хочу заметить одну очень-очень простую, банальную вещь, но я считаю, что ее очень важно проговорить. Дело в том, что игрок в доте, вот сейчас, вот человек играет в доту и что-то говорит. И личность, то есть вот этот же человек, только в обычной жизни, это две разные вещи. Давайте объясню на простом примере. В доте мы довольно часто позволяем себе говорить что-то в стиле «Слышь ты, долбоеб, сдохни нахуй, не заходи больше в эту игру, удали ее, повесься» и так далее. И иногда можем то же самое про его мать сказать. Когда мы говорим это в контексте игры, не значит, что мы желаем смерти ему в реальной жизни. Ну, в большинстве случаев. И в этом есть очень большое различие. Находясь в контексте игры, мы позволяем себе некоторые вещи, которые мы не позволили бы себе в реальной жизни. И именно поэтому то, что мы делаем в игре и то, что мы делаем в реальной жизни, это две разные вещи. Поэтому стоит разделять то, что вот сейчас конфликт, который уже, по сути, себя исчерпал, да, вот этот Дахаковско-Травомановский, он был вне доты. И обсуждать его внутри доты абсолютно бесполезно. И обсуждать это по поводу течеса и так далее и всего подобного, это тоже бесполезно, потому что дело тут уже просто в личной неприязни. И я не говорю, что в рамках игры оскорблять друг друга это нормально. Просто смотрите, какая ситуация. Допустим, берем про игрока, в который... На стриме у себя называет тиммейта долбоебом. Его за это никто ни, ни о чем не спрашивает, он дальше себя существует. Но когда тот же самый проигрок на стриме пишет, что жалко, что Гитлер не сжег всех русских <laughs> во время Второй мировой, его потом притягивают за уши, потому что, скажем так, он уже немножечко перешел вот эту планку да, дозволенности. При этом сами по себе вот эти вот границы... Нам не совсем понятно. То есть, назвать человека пидором мы не можем, и это правильно. Назвать мать шлюхой мы тоже не можем, и это тоже правильно. Назвать человека долбоебом мы не можем. Или можем. Вот, и вот эта вот граница не совсем понятна. Где заканчивается то, что мы имеем право сказать в доте, 
И где вот это вот дальше пласт, за который мы будем отвечать перед всеми, в том числе Рамзаном Кадыровым? Ну, в общем, вы поняли, о чем я говорю. В чем же проблема, почему это дерьмо возникает? Потому что вальвы на самом деле сами до сих пор не определились с тем, что плохо, что хорошо, и в действительности не знают, как это контролировать. Потому что их вот эти мнимые попытки ввести контроль чата, да, со звездочками, мы все прекрасно понимаем, что это полная чушь, учитывая то, что это можно даже в настройках отключить. В чем же, собственно, проблема всей этой ситуации? Почему возникает такое количество агрессии? И как ее можно контролировать? На первый вопрос ответ очевиден. Агрессия возникает из-за токсичного комьюнити. Ответ на второй вопрос куда более сложный, и мы понимаем, что даже вальвы не смогли решить эту проблему. Но давайте посмотрим, что можно сделать. Иногда я играю в Counter-Strike, даже видосы по Counter-Strike записываю, и играю на рангах калашей. Для меня это то же самое, что в доте примерно 4-5 кап ТС. То есть там сидят чуваки, которые плюс-минус могут нажать кнопки, они пытаются вырваться вот в хайп ТС ранкет, но им не хватает скилла, они все еще очень много совершают ошибки. Вот, вот я абсолютно такой же игрок. Я не супер задрот, мне не хватает усидчивости, чтобы это сделать, и я не особо вижу смысл бесконечно задрачиваться, чтобы получить свои заветные там условные 6000 мм. Но при этом я заметил как минимум за собой точно, что играя в Counter-Strike, я куда менее токсичный, нежели в Dota. И тиммейты, которые меня окружают в Counter-Strike, они куда более понимающие, куда более общительные и, в принципе, не такие, не такие токсики. Потому что я захожу в Dota 2 на свой мейн аккаунт, играю на 5к ММР с 10к порядочности. И в каждой, абсолютно в каждой игре за меня будет как минимум один чувак, который, в принципе, всем недоволен. И, отыграв несколько таких игр, я сам становлюсь этим недовольным ублюдком, который просто с нихуя начинает токсичить. И я понимаю, что здесь проблема не во мне. Есть какая-то проблема в игре и в комьюнити, которая, которая провоцирует меня на всякую хуетень. Просто вот сами подумайте. У нас есть пласт людей, которые играют в Counter-Strike и в Dota 2. Где-то эта хуйня пересекается. И я уверен, что один и тот же человек в разных играх ведет себя по-разному. Я согласен, что сравнивать Counter-Strike и Dota — это довольно глупо, потому что, ну, Counter-Strike — это более простая игра. Типа, там нет такого количества нервов, как в Dota. Но все же, согласитесь, что это странно. Заходя в определенную игру, мы вдруг с большей долей вероятности начинаем вести себя как токсичные ублюдки. Давайте теперь подумаем, откуда берется наше токсичное поведение. Почему мы начинаем оскорблять тиммейтов, оскорблять врагов, совершать еще больше ошибок, титовать и так далее и тому подобное. Первое, это, очевидно, наши ошибки и ошибки наших тиммейтов. Мы не супер любим, как бы, когда мы проебываем, и, естественно, ошибки приводят к проебам, поэтому они заставляют нас гореть. Но тут, как бы, ничего не поделаешь, потому что твой скилл влияет на количество ошибок. Учись играть, совершай меньше ошибок, меньше гори и так далее. С этим мы поделать не можем ничего. Вторая вещь, которая касается конкретно Dota 2, это сбалансированность. Когда мы играем против героя, который, очевидно, сильнее, чем наш герой, или вот так вот получилось по пику, или еще что-то, у нас начинает подгорать. Либо, когда мы начинаем встречать какого-то героя, по типу Течеса, Мипа, Брудмазер, которые, ну, каким-то образом не супер вот входят в наше понимание конкретно доты, да, и мы начинаем с этого гореть. Я, опять же, ни в коем случае не говорю, что есть там какие-то плохие герои, которые все дело портят, но просто согласитесь, что когда выходит патч, в котором у какого-то героя типа 60% винрейта, и тут ничего не зависит от, от твоих конкретно рук, у него на всех рейтингах будет охуенный винрейт просто потому что, потому что Valve так его, блядь, сделали. И вот тут уже начинается то, о чем я говорил в самом начале. Сфера ответственности Valve за изменения. Но перед тем, как обсуждать вину Valve за всю эту херотень, давайте ненадолго вернемся к проблеме Дахака и Травамана. Господи, как я ненавижу много говорить, ужас. Откуда изначально возник конфликт Дахака и Травамана? Да, сейчас Дахак уже там написал про то, что у него нет претензий к герою, у него есть претензии только к личности и бла-бла-бла, вся хуйня. Но согласитесь, что этого бы всего не случилось, если бы Травоман играл на любом практически другом персонаже. И опять же, ни в коем случае не говорю, что герой плохой. Опять же, вот запомните, запомните, ничего не имею против течеса и вообще в принципе героев, запомнили. Давайте представим, что на месте Травамана был какой-нибудь условный Баха. Это, для тех, кто не знает, тот чувак, которого НС обвинял в том, что он использует читы на турнире и все такое. Я, опять же, комментировать никак не буду, не буду говорить, юзал он читы или не юзал, меня это вообще не касается. Но 
справедливости ради, я хочу сказать, что Баха делал такое лирическое отступление, Баха делал для меня рекламу, и у него недавно украли канал. И я считаю, ну, типа, это правильно, если я порекомендую подписаться на его дополнительный второй канал, потому что, ну, типа, чувак просто с нихуя потерял свой, свой способ там... <кхм> поддерживать свою медийку, там, зарабатывать через YouTube и так далее, поэтому, я думаю, будет справедливо, если вы возьмете, подпишитесь на его второй канал. Так вот, представим, что на месте травмана был Баха. Чувак, который тоже рейтит определенное количество пул-героев, там, типа, он играет на МК в миду и, допустим, на, на Мипа. Я уверен, что эти два героя не так сильно подрывают жопу в принципе, людям, которые не играют на этих героях, ну, согласитесь, типа, да, Мипа тоже изменяет в какой-то степени геймплей и так далее, но согласитесь, что Травман просто играет на таком специфичном герое, и он абсолютно прав в том, что люди не хотят и не умеют играть против Течеса, и играть вместе с Течесом тоже, ну, в большинстве своем. Именно поэтому герой настолько резонансный, что вся эта ситуация из доты вылилась вовне. В общем и целом, это уже не новая мысль, да, ее и мистер Ночной Снайпер как бы оглашал о том, что есть такие герои, которые вот почему-то Вальф сделали не то что дисбалансными, они сделали их такими, что они изменяют целиком и полностью геймплей конкретно взятой игры. К ним относятся та же самая Брудмазер, Течес, Мипа, ну и может быть там еще несколько героев. У каждого игрока этот, этот пул героев свой, то есть кто-то скажет, что Ликантроп целиком меняет геймплей, кто-то скажет, что АЕМ, ну типа, но все равно это какое-то конечное количество героев, я сомневаюсь, что кто-нибудь скажет, что cm меняет геймплей Dota 2 и с ней невозможно играть, ну типа, согласитесь, что вот есть какой-то пул героев, там условно 10 штук, которые вот... На каждом рейтинге найдутся люди, которые скажут, что нет, с этим дерьмом играть невозможно. Просто Dota такая игра состоит из нескольких составляющих. Такая мерзкая тавтология. Там есть пуш, там есть фарм, там есть тимфайты и вардинг. А есть герои, которые внутри этой доты, они либо лишают какой-то составляющей, да, весь геймплей, либо добавляют лишние составляющие. То есть, например, играя вместе с Течесом, ты будешь дополнительно к этим еще четырем составляющим играть в сапера. А играя против Брудмазер, ты будешь играть в догонялке, например. А играя вместе, например, с Антимагом, ты лишишься какой-то доли тимфайтов, да, условно. Ну, то есть, вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть, есть какой-то некий привычный геймплей доты, в который мы учимся играть. Мы учимся понимать эту игру, мы понимаем, что там мы сносим строение, мы выигрываем доту, да. А есть герои, которые этот геймплей меняют в корне. И дота уже перестает быть похожей на доту, и мы играем в несколько другую игру. Я не говорю, что это плохо. Ни в коем случае. Я говорю, что есть процент людей, которые не хотят играть в такую игру. И их тоже можно понять. Давайте, чтобы было честно, разделим их, ну, напополам, да? Условно мы представим, гипотетически, что у нас половина комьюнити согласна играть в разнообразную доту с разными правилами, что там можно играть на всех героях и вот, вот в этом всем существовать. А есть люди, которые не хотят, ну, типа, я не хочу играть против Течеса, потому что геймплей против этого героя мне не нравится. И не хочу, например, играть с ним в команде. Этих людей тоже можно понять. Чтобы двигаться дальше, давайте просто, ну, как бы, примем тот факт, что действительно есть герои, опять же, которые меняют геймплей. Это, ну, типа, такое допущение, давайте мы сейчас признаем, что это так. Это не хорошо, не плохо, это просто есть, как факт. Давайте двигаемся дальше. Вы можете справедливо заметить, что помимо того же самого течеса, как я уже раньше сказал, есть намного более заебищные герои конкретно от какого-то патча, да, допустим, в прошлом патче первые две недели Крингс совершенно ненормальный там с Доминатором и Ченом там в команде ебал все и вся, и это было ненормально. И тут уже вопрос не геймплея, а вопрос конкретного патча. Просто из раза в раз Valve либо чего-то не тестят, либо делают это специально, чтобы внести, опять же, какой-то резонанс, обсуждение и какую-то живость в доту, да, они делают дисбалансных героев. И люди, которые говорят, что нет, ты что, дот сбалансированная, дисба... имбалансных героев нет, идите нахуй, серьезно. У нас даже карта дисбалансная в доте 2. Вы понимаете, что люди, играющие за Radiant, имеют больше шансов победить, чем люди, которые играют за Dyer. Ну, потому что, блядь, это статистика, это математика. Давайте, опираясь на математику, посмотрим. Вот у нас есть, например, пул, там, четырех героев с супер хуевым бинрейтом на ранге, там, легенда за последний месяц. Некоторые из них не суперсложные, да, там, типа, 
Ghost Rider какой-нибудь. Но мы понимаем, что просто герой пикнут, и он будет вот с 42% вероятностью создать джоб. Давайте обусловимся, что есть какой-то процент, после которого героя можно считать дисбалансным. Верхняя планка будет 55%, а нижняя 45%, да. Все, что ниже, ниже 45% винрейта, это значит, что герой дисбалансно слабый. А выше 55% винрейта он дисбалансно сильный. Просто вот опять такое допущение, давайте сейчас его просто примем, чтобы в дальнейшем нам было понятно, что за хуйню я буду нести. Критикуешь? Предлагай. То, что я дальше буду говорить, это очень сырая, очень надуманная и некачественная модель. Ее можно и нужно критиковать. Представим, что патчи большие, изменяющие почти всех героев, добавляющие новые предметы, там все, все такое, изменение карты, выходят раз в полгода. Вот этот полугодовалый интервал между патчами мы будем называть сезоном. В течение первых двух недель происходит, скажем так, тестирование этого сезона. Мы определяем, какие герои сильные, какие герои слабые, и в течение вот там первой недели выходят какие-то минорные патчи от Valve, которые эти герои фиксят. Первые две недели все играют в обычный All Peak по ролям, и мы определяем каких-то героев, которые выпадают вот из этого предела нормальности от 45 до 55 процентов винрейта. И это все происходит на каждом отдельном ранговом промежутке. Вот, допустим, возьмем нынешние данные из, вот, из сегодняшнего дня. Только это данные не за две недели, а за месяц, условно, на ранге легенды. Вот у нас есть герои с неадекватно высоким винрейтом и герои с неадекватно низким винрейтом. Мы этих героев запоминаем. Но у нас еще остается вот эта вот история про не геймплейных, не классических, скажем так, героев. Что я предлагаю с ними делать? В первые вот эти вот две недели внутри доты будет происходить некоторое такое голосование за перманентный бан героев. Я сразу говорю, мы не будем удалять этих героев из Dota 2. Просто вот дослушайте, и вы поймете, о чем я говорю. Люди, они будут голосовать. Допустим, им нужно будет выбрать двух или трех героев, которые, по их мнению, вот слишком сильно изменяют геймплей доты, и они не хотят играть ни против них, ни вместе с ними. Допустим, туда будет отправиться вот сейчас Ликан, Брудмазер и Мипа. Вот люди за них проголосовали в общем и целом на вот ранге легенды. Эти голосования тоже можно делать в каждом отдельном там ранговом промежутке или в промежутке по ММР. Там от нуля до полутора тысяч, от полутора до трех, ну в общем вы понимаете. При этом можно сделать так, чтобы голосование было относительно честным, чтобы голосовать могли те чуваки, у которых там, не знаю, 300 или 500 часов наиграно в доту. Ну хотя бы, да? Чтобы, чтобы это было хоть как-то объективно, да? Что мы будем получать по итогу этих двух недель в начале сезона? Мы будем получать пул героев с ненормальным винрейтом и еще двух-трех героев, за которых проголосовали просто игроки. И для каждого отдельно взятого ранга у нас будет пул забаненных героев. Что происходит дальше? У нас будет просто два матчмейкинга. Как сейчас есть классический матчмейкинг и матчмейкинг по ролям. Тот, который по ролям остается абсолютно таким же. Там весь пул героев, их можно пикать, их, за них можно играть и так далее. А классический рейтинг мы заменяем желательно тоже рейтингом по ролям, чтобы уже... Потому что в классике невозможно, блядь, играть. Я поиграл там на 200, на 1000, на 2 ММР. Это просто садомия, блядь. Я не знаю, это просто какой-то кошмар. Короче говоря, классический рейтинг мы заменяем на как бы сбалансированный рейтинг, в котором нельзя пикнуть героев с неадекватно высоким и низким винрейтом и героев, которые слишком сильно изменяют геймплей. Да, в этом сбалансированном рейтинге игры будут искаться дольше, чем обычно. Но так мы гарантируем себе, что люди, которые не хотят играть с Течесом или с Мипа, они не будут играть с этим героем. Ну, в принципе. И тогда я гипотетически так предполагаю, что огромное количество конфликтов, которые связаны именно с пиками героев, они себя изживут, их просто не будет. Не будет вот этой вот классической хуйты в чат. Ой, блять, опять имбаланс на МК пикнул, что за ебаный герой. И там типа, блин, это снэпфайр, как только вышло, ебаный в рот, 5000 демоджа с ультимейт. При этом мы также оставляем систему предыгровых банов. По сути, все то, что я предложил, это более усовершенствованная система предыгровых банов. То у нас будут просто какие-то перманентные баны, и еще мы, допустим, закинем туда несколько героев, Перед игрой ты там забанил, не хочешь против кого-то играть, потому что не хочешь, чтобы тебя контрпикнули, условно. Вот, собственно, и все. Вот вся эта система. Фух. Окей. Э, мою идею вы поняли, да? Я не говорю, что вы должны ее принять ни в коем случае, просто надеюсь, все поняли, что я имею в виду. Почему я считаю, что такая штука в целом действительно изменит комьюнити в лучшую сторону? Во-первых, мы лишим доту... Вот этой вот, блядь, токсичной среды, в котором пик и дисбаланс героев 
будут в, в большей степени влиять на геймплей. Потому что, ну, как бы мы убираем условно те часа из матчмейкинга. Ты не хочешь играть с ним? Ты ну, идешь в матчмейкинг, где нет те часа. Вы все там, условно, за это проголосовали, вы играете без него. Все, у вас нет почвы для этого конфликта. Разумеется, дотеры всегда найдут причину, по которой посраться можно. Но согласитесь, что вот эта вещь, именно составляющая самого, самой доты, если ее решить, то и, блядь, огромного количества токсичных конфликтов не будет просто потому, что ну им неоткуда будет взяться. Во-вторых, мы позволим нашему комьюнити действительно каким-то образом влиять на игру. Потому что все эти там Reddit и все вот это, где там все обсуждается, это все бесполезная хуетень. Ну серьезно, то, что там Дворянкин, Соло, Сеп обсуждали с Valve, то, что нужно ввести свод правил каких-то в матчмейкинге, да все будут класть хуй на этот свод правил. Ну серьезно, потому что вы не можете искусственно насадить какие-то законы и правила туда, где их никогда не было, при этом не изменив саму игру. Потому что, да, допустим, они введут после матчевую, там, типа, можно за расизм накатать какую-нибудь заяву условную. И да, будут баниться чуваки. Но от этого менее токсичным никто не станет. Все, наоборот, станут более токсичным по отношению к самим Вальва, блядь, потому что это так работает. И в-третьих, все мы понимаем, что матчмейкингу нужно какое-то изменение. Когда был введен ролевой поиск, согласитесь, что в ролевом поиске куда меньше токсиков, чем в классике. Ну, серьезно, потому что люди идут на конкретную роль, они там играют и плюс-минус. Конечно, они могут там еще не на свою роль пойти, еще за жетонами, но в общем и целом. Мы прекрасно понимаем, что изменение самого матчмейкинга приводит комьюнити в лучшую сторону. А если мы еще дадим этому комьюнити возможность, блядь, каким-то образом влиять на ситуацию, это вообще делает прекрасный вообще мир новый, блядь, демократичный. Ну серьезно, прекрасная Россия будущего, только, только в Dota 2. Вот такая, собственно, хитро выебанная система. Э, опять же, ни в коем случае не говорю, что она единственная верная, что она идеальная, что есть плохие, хорошие герои. Нет, это вообще не про то. Если вы это откуда-то взяли в своей голове, я этого не говорил. Вот не говорил. И... Я бы очень хотел, чтобы, во-первых, вы это обсудили, написали свое мнение в комментариях по поводу всей этой системы, нужна она, не нужна, банить течься, не банить, банить там Брудмазер или нет. И я бы хотел, на самом деле, чтобы такую штуку обсудили и про игроки, и уважаемые люди Dota 2, да, чтобы они все это услышали, дело и подумали просто, на самом деле. Потому что, ну, камон, если Valve обсуждает с про игроками введение свода правил, я думаю, если те же самые про игроки придут и предложат вот вариант нового сбалансированного матчмейкинга, это будет, ну, типа, это их, их тоже мож, могут услышать. То есть мы понимаем, что это, в принципе, реально. Чтобы это все дело как-то расшарить, я придумал вот такой хитрый, огромный, блядь, хэштег «Сбалансированная дота Сереги». Вот, я хочу, чтобы вы его где-нибудь поспамили в Твиттере, в сообществах ВКонтакте, блядь, написали своим друзьям. Потому что, ну, камон, если мы ничего не будем обсуждать и вообще не придумывать никакие варианты изменения, блядь, в Доте, у нас будут вот такие совершенно ебанутые конфликты между, там, условно, Дахаком и Травоманом, которые выливаются вообще из извне Доты, и, ну, это ж пиздец, но так же не должно быть, согласитесь. То, что, допустим, если мы введем ебучие правила, что нельзя ебать других чужих мамок, да, там, в чате, то, камон, куда денется токсичность? Никуда она не денется, она все она также будет, у нас будет абсолютно токсичная комьюнити. Поэтому давайте пробовать изменять вместе игру, которую мы с вами любим. Давайте ее обсуждать, потому что, блин, ну Dota никуда не денется, она всегда будет. Мы всю жизнь будем в нее играть. Я играю в нее 7 лет и еще столько же, блядь, проиграю. Вот, поэтому давайте что-то придумать вместе. Пишите комменты, спамьте хэштег. Будьте здоровы, любите маму и не будьте токсичными ублюдками в Dota 2. Всем удачи, всем пока, всех обнимаю, пишите сообщения. Во-вторых, у комьюнити будет возможность... Чш, тихо! Во-вторых, у комьюнити будет возможность действительно каким-то образом... Да, блядь!